please hit the like, share, subscribe, and the bell icon. Mabuhay! Ako si Emir, at maligayang pagdating sa aking programang In Hindsight, o sa Tagalog, Balik Tanaw. Matagal ko nang gustong gawin itong channel na to. Matagal ko nang gustong humarap sa telebisyon at pag-usapan ang mga kanta natin dito sa Pilipinas, uh, mga palabas sa sine, nagawa ng mga Pilipino, mga teleserye, o iba pang mga programa na makikita sa telebisyon. For the longest time, I've wanted to discuss Philippine pop culture, but uh, I've always had an excuse not to. Uh, laging may mas mahalaga kesa dito. Pero, I've run out of excuses. At sa tingin ko, ito na yung panahon para gawin ko ito. Gawin ko naman itong bagay na uh, gusto kong gawin. Kumpara sa kung anong gusto ng iba, ibang tao na gawin ko. Ang magiging focus ko ay Philippine media. Pero, balak ko dito sa channel na to na pag-usapan din yung um, foreign media para mabahagi ko sa inyo kung ano yung tingin ko sa kanila, bakit ko sila paborito, bakit ano yung ayaw ko sa kanila. Today, we will start with a Philippine Christmas song dahil magpapasko na. Pero sa bagay, matagal nang <laughs> nagpasko eh. Uh, September pa lang, na- naririnig sa mga mall <laughs> yung mga anta, yung mga classic Christmas songs. Lalo na yung paborito ng lahat, yung Christmas in our hearts ng ama ng Philippine Christmas music na si Jose Marichan. Yung kantang gusto kong uh, pagtuunan ng pansin ay medyo bago, pero medyo luma na rin. Uh, 2013 to lumabas. Um, parte siya na isang uh, competition para upamukha na hindi papatay ang OPM. Nabuhay na buhay ang OPM dito sa Pilipinas. Una ko narinig tong kantang to uh, dun sa internship ko noong 2014. Um, pumapasok ako na maaga noon kasi uh, mala- medyo malayo medyo malayo yung lugar ko nasan ako natira sa kusan nagaganap san ako pumapasok para sa internship na yon. Uh, mga siguro mga 8 pa lang kasi ang time namin noon 9 pero 8 pa lang nandoon ako. Tapos, maririnig ko sa labas yung isa sa mga empleyado doon, yung isa sa mga naging um, boss ko nung mga panahong yun, um, naliligo siya doon sa banyo. May banyo kasi office na yun. Naliligo siya sa banyo, tapos may, hindi ko maalala kung pinapatugtog niya o kung siya yung kumakanta mismo. Pero, naririnig ko yung kanta mula doon sa office desk ko. At, uh, ito yung chorus niya. Di ba't ikaw nga yung reyna at ako ang yung hari? Ako ang prinsesang sagip mo palagi. Ngunit ngayon marayo na at marabot ng yari. Ngunit ang pagtingin ay gaya pa rin ng dararat da dati dararat da dati dararat da dati gaya pa rin ng dati Malamang nagtataka kayo paano naging Christmas song itong kantang to? Hmm, wala naman akong maalala na tungkol sa Pasko. This song is about nostalgia na noon dati naglalaro lang kami Yung mga bata pa kami, uh, inosente pa buhay namin noon, lagi kami magkasama. Uh, we'll get to that. Bah, paano naging Christmas song tong kantang to? Um, first, yung munang uh, background. Uh, isinulat ito, itong kantang to sinulat ng songwriting duo na Thyro at Yumi. Uh, hindi, hindi. Hindi, hi, hi. Puffy, Ami, Yumi. Hindi, hindi. Thyro and Yumi. Yeah, yan. Yan. Okay. Thyro and Yumi. Uh, si Thyro Alfaro at Yumi Laksamana. Um, hindi ko alam kung ito yung una nilang kanta. Pero may mga iba pa silang kanta na baka narinig nyo na. Uh, yung isa dyan, well, dalawa dyan, um, Hanap-hanap at Bahala na. Uh, 
yung hanap-hanap, uh, paborito yan ang kapatid ko. Uh, nagulat ako paborito niyan, hindi ko alam na paborito pala niyan. Uh, yung bahala na, uh, hin, parang hindi, hindi niya, hindi niya gusto. O, alam niya siguro pero hindi niya gusto. Um, si Thyro at Yumi ang sumulat niyan. Uh, yun, malamang alam niyo rin yung kantang yan na mga kantang jadin <laughs> Si James Reed at Nadine Lustre. Uh, at um, yeah, naririnig ko dati itong itong dalawang kantang to dati sa, to sa mga kanta la, na laging pinapakita sa Aldab sa Kaliseri grabe, ang tagal na nun ang bilis ng panahon anyway uh, pag-usapan muna natin yung dati bago ko sabihin kung paano naging Christmas song itong kantang to so, anyway, pasensya na na sidetrack tayo <laughs> Alda. Uh, tignan ko lang, tignan lang natin yung lyrics ng dati. Uh, it's about nostalgia. It's about longing for the old days. Na essentially this is a love song eh. Na kalaro mo lang. Kala mo magkalaro lang kayo. Pero hindi mo alam na nagkakadevelop na pala kayo ng feelings para sa isa't isa. Pero, um, fatalistic, parang resigned na sila na malabo, malabong mag, magkita silang muli, magkabalikan. I, in a sense, they've grown apart. Now, uh, the song does not discuss how they've grown apart. The, the song focuses on the good times, on the olden days. But, uh, at least, um, they realize, at least they recognize that they had, they shared something and that they'll remember it for the rest of their lives. Um, and that um, their feelings will stay, their feelings with each other will stay the same even if they're miles apart. Ang naalala ko dito na pinakamalapit, eh, siguro similar message, um, yung commercial ng McDo noong 2009 yung ginamit yung huling El Bingo na hanta ng Eraserheads na pareho ring magkababata nagkakilala sila sa McDo tapos um, years later tumalon parang unang beses na nagkita silang yung magkalaro malaki na sila adults na sila nasakala nung lalaki may pag-asa pa siya dun sa babae pero hindi niya alam may asawa na pala yung babae o may kinakasama hindi man sinabi kung kasal sila at may anak na Uh, tapos sabi nung lalaki doon sa voiceover kahit hindi kami naging sa huli siya pa rin ang first love ko so same message ng kantang dati at saka nung commercial na yon na kahit um, kahit na they've grown apart kahit na hindi sila na malabong mag- magkita sila muli malabong magkabalikan sila malabong maging sila ay Uh, they still have their memories. Nasa kanila pa rin ang mga alaala nila na matatamis, na pagbabalik tanawin, kaya lang i-remember, kaya lang matatandaan sa paglaki nila, sa pagtanda nila. So, um, yeah, uh, that is about nostalgia, about growing apart, and about holding on to the past as they grow, as people grow. Now, It's a bittersweet song. Okay, bakit ko gusto tong kantang to? Unang-una yung beat. Mabilis lang. Mabilis siya, upbeat. Na kahit tragic yung kwento, uh, lighter mood pa rin. Na you're looking at the positive things. Tinitingnan mo pa rin yung positive side. Yun yung mahalaga eh. Kesa maging... Um, bitter ka kaysa maging malungkot ka sa nakaraan uh, look for the silver lining hanapin mo kung ano yung maganda uh, I think maganda yung direction na um, ginawa ni Thyro at Yumi sa pag uh, kwento, sa paggawa ng kwento nitong dalawang magkababata siguro na ito na naghiwalay, na matagal na nawalay at kahit malayong magkabalik ka na sila at least meron pa sila ng kanila mga alaala It's not sappy. I don't like hindi ako mahilig sa mga sappy songs. 
and full of energy siya. Uh, mapap- Pwede ka mapasayaw dito eh. Uh, well, hindi pa ako siguro. Hindi ko pa ito nakikita na personally a dance song. Uh, hindi, hindi, masy- hindi ako masyadong kapainduck pag um, pag, pina- pa- pag kinakanta ko to o pag pinapahinga ko to. Pero I can see it being a dance song. Actually, kung titignan mo nga yung music video, okay. Um, yung music video. Hindi pa pala natin na pag-usapan kung sino yung um, napili na na awitin itong kantang to. Uh, so, yung singers dito ay si Sam Conception, yung uh, male part. Yung female part naman ay si uh, Tipi Dos Santos. Tipi, Tipi. So, may kapatid ba siya na ang pangalan ay Tipper? <laughs> okay, sorry, sorry, sorry. Uh, Tipi and Tipper. <laughs> sorry, sorry. Coiny. Uh, at saka si rapper na si Quest. May rap verse sa gitna ng kantang to. Okay, simulan na natin sa rap verse. Um, ang isang kanta, after a while, medyo naiging nakakapagod. Of course, sa isang kanta kailangan repetitive siya para madaling tandaan. Yun naman ang um, target ng bawat manunulat na dapat matandaan yung gawa mo. Pero pag masyado ng repetitive, parang nakakasawa na parang hindi mo natatapusin yung kanta. Kaya maganda na may rap verse sa gitna nito para to spice things up. And maganda yung pag execute ng rap verse. Uh, yung rap verse, again, tungkol pa rin sa nakaraan. Um, yung mga dati nilang, mga alaala nila na dati silang magkasama, na nag, um, nagkukunwari sila na um, Marvin at Julina, mga lumang love teams um, nung 90s, pang batang 90s tong kantang to eh. Okay. <laughs> Naalala ko lang na may poster daw ako dati ni Julie na magdangal sa, um, sa, sa bahay na to eh. Sa bahay namin. Dito ako lumaki. Um, anyway, sorry. <laughs> sorry na sidetrack. Yeah. So, um, your rap verse. Okay, maganda yung rap verse dito. Pangalawa yung blending ng boses nung mga leads na parang sagutan sila. Uh, parang uh, yung vibe nito sa akin na kahit well yung kwento kasi kahit magkalayo sila na parang sa kanilang mga alaala eh, magkasama pa rin sila at uh, nagkakausap pa rin sila nag, nagkakasama pa rin sila. Yun yung pinapakita ng blending ng voices dito. Nung blend, uh, habang kinakanta nila yung kanta. So, sagutan. Conversation. Which is a good tactic. At least, uh, hindi lang sila yung parang um, kumakanta at a distance. Parang may dynamic. Parang nag-uusap pa rin sila. Okay. Rap verse, song, um, melody, Although, ang hirap pag kinakanta ko to, kailangan, uh, ang hirap, isa ito sa mga pinakamahirap na kantahin na kanta. Kasi una-una, dalawa yung leads mo, tapos may rap verse ka pa. Uh, hindi mo, hindi mo to kayang mag-isa na buong kanta. Siguro kaya mo hanggang unang chorus. Pero pagdating sa rap verse, parang pagod ka na, hindi mo nakakayanin. So, suggestion ko, at least dalawa kayo dito, na kung, kung kakantahin nyo to, at least dalawang tao. Yung isa yung male at rap versus isa yung female. Or yung isa yung female and rap, yung isa male. Okay. So that, okay. Pag-usapan natin, paano naging Christmas song tong kantang to? Ang sagot dyan ay, hindi ito yung Christmas song na tinutukoy ko. Di ba't ikaw nga yung rey ng unang bumabati Nang isang maligayang Pasko sa'yo lagi Kahit ngayon marami na ang nagbagot nangyari Sana'y Paskong darating Ay gaya pa rin ng Dararat da dati Dararat da dati Dararat da dati Ay gaya pa rin ng da Daddy. Okay. Yeah. Baka 
uh, in-expect nyo na, baka inasahan nyo na, baka sinerch nyo na sa Google. Oh, may Christmas version tong kantang to. Uh, hindi ko alam kung kailan to ginawa. <laughs> hindi ko alam kung bakit naglabas ng Christmas version ng kantang to. Pero, yeah. So, we have Christmas version, apparently. Uh, na-discover ko to this year lang, mga September. Uh, <laughs> Uh, hindi, natatawa ako kasi tingin ko, at least nung una ko itong nadiskubre, hindi kailangan na may Christmas version kung kantang to. Pero, um, may nakita akong um, everything has a good side. And, yeah, may good side tong kantang to. Sabihin ko mamaya. Um, itong kantang to, uh, itong Christmas version na to, ay sinulat din ni Cyro at Yumi. Pinalitan lang yung lyrics, Basically, ganun din yung message eh. Nostalgia pa rin eh. Pagbabalik na sa nakaraan, yung mga nakaraang Pasko, nakaraang Simbang Gabi. Uh, again, this is a song about longing for the good times. Anyway, uh, same singers, si Sam at Tipi pa rin, yung male and female leads. Pero yung rap verse, yung composers na yung nag-rap. Uh, hindi, hindi, bah- hindi ko alam ba't di na nila nakuha si Quest. Baka mahal na yung talent fee. Mm, is there something original still here? Simply by one word. Basahin ko yung last line ng chorus. Sana'y Paskong darating ay gaya pa rin ng dati. One word. Sana. I wish. I hope. That one word changes the attack. Rather than at least I still have at least we still have each other in our memories. Maasa ka pa rin na mas magiging maganda pa rin ang uh, bukas. Tomorrow will be better. That one word sana changes the sets this version apart from the original. Christmas is about hope. Uh, Christmas is not simply about um, looking back but also looking forward. Uh, do I still think though that this version is necessary? Kailangan ba na may Christmas version tong kantang to? To be honest, hindi. Hindi kailangan. But does it offer something new? Yes. I like it at least for that reason alone. Um, papahinga, papahinga ko pa rin tong kantang to pag Pasko. Uh, yung version na ito pag Pasko. Um, pero, uh, mas gusto ko pa rin yung original. Okay, so, um, thank you for watching. Um, please hit the like button, subscribe, ring the bell, para malaman nyo pag nag-upload ako ng bagong video. Feel free to comment below. Baka may dagdag kayong opinion. Baka may mali ako. Uh, sa um, pag, um, pag discuss ko ng kantang to, ng Christmas version, lagay na lang sa comments. And, um, Merry Christmas, Maligayang Pasko, at um, see you again. Bye.